नमस्ते जी वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे आप सब तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू एम जी टेन ब्लॉक सेवन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रोल ऑफ महात्मा गांधी इन्फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैनन इन इंडिया मींस कि नए कैनन को बनाने में महात्मा गांधी जी का क्या रोल रहा उन्होंने कैसे न्यू कैनन की फॉर्मेशन में कॉन्ट्रीब्यूट किया वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो पहले जान लेते हैं कि कैनन होता क्या है वट इज कैनन ओके देन कैनन रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ रूल्स टेक्स्ट और थॉट्स एक्चुअली रेडिकल थॉट्स दैट आर कंसीडर्ड टू बी ऑथोरिटिव मीन्स कि कैनन जो है वो रूल्स की कलेक्शन हो सकती है टेक्स्ट की कलेक्शन हो सकती है या रेडिकल थॉट्स की कलेक्शन हो सकती है मतलब कि सुधारवादी थॉट्स की कलेक्शन हो सकती है जिन्हें लोगों के द्वारा जो है ऑथराइज कंसिडर किया गया हो जिन्हें लोग जो है फॉलो करते हो एंड जिनसे लोगों में चेंज आया हो रेडिकल चेंज आया हो उसे जो है हम कैनन कहते हैं जैसे गांधी जी इंडियन लिटरेचर कैनन के पार्ट रहे हैं वैसे ही शेक्सपियर एंड चौसर जो है वो वेस्टर्न लिटरेचर के कैनन के पार्ट रहे हैं एंड कैनन में बी डिफाइंड एज सेट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्क बाय राइटर और आर्टिस्ट दैट आर कंसिडर टू बी हाईली क्वेरिटेटिव एंड ऑथेंटिक एंड कैनन आर रूल्स और प्रिंसिपल्स इंटेंडेड टू प्रोड्यूस रिफॉर्म्स मीन्स कैनन जो है वो राइटर और आर्टिस्ट के वर्क्स का ग्रुप होता है जिसका एम और इंटेंशन जो है एक ही होता है वो होता है रिफॉर्म करना एंड कैनन में जितने भी वर्क्स आते हैं उन्हें जनसाधारण द्वारा हाईली क्वालिटेटिव एंड ऑथेंटिक माना जाता है मतलब तो ये लोग जो है उनको फॉलो करते हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं ऐसे वर्क्स की जिससे जो है उनकी लाइफ में सुधार हुआ हो ऐसे वर्क्स दूसरे वे में आपको समझाने की कोशिश करूं तो कैनन में वो रूल्स एंड स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल्स आते हैं जिनसे किसी चीज को जज किया गया हो एंड लोगों द्वारा उन्हें एक्सेप्ट किया गया हो वो कैनन है जैसे कि गांधी जी ने ब्रिटिश रूलिंग को जज करने के लिए नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के दौरान डिफरेंट प्रिंसिपल्स आइडियाज एंड रूल्स को प्रोड्यूस किया उन्हें स्प्रेड किया जिसे लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया गया वो कैनन है जिससे रिफॉर्म आते हैं अवेयरनेस आती है लोगों जो है रेडिकल थिंकिंग रखने लगते हैं वो कैनन होता है आई होप कि कैनन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा ओके तो कैनन फॉर्मेशन में गांधी जी का क्या रोल रहा है उसे डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं गांधी जी का छोटा सा लाइफ स्केच ओके तो महात्मा गांधी जो है वो एक फेमस इंडियन लॉयर एंटी कॉलोनियल एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियन थे जिन्होंने इंडिया को ब्रिटिश रूल से आजाद करवाने के लिए कई नॉन वायलेंट मोमेंट्स किए एंड ये जो महात्मा गांधी जी हैं इनको महात्मा का ये जो टाइटल था ये 1914 में अफ्रीका में दिया गया था जिससे अब थ्रू आउट वर्ल्ड जो है यूज किया जाता है एंड महात्मा का अर्थ होता है ग्रेट सोल्ड पर्सन एंड इसके अलावा महात्मा गांधी जी के कुछ फेमस वर्क्स हैं उनको देख लेते हैं तो सबसे पहले है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ एंड सेकेंड है हिंद स्वराज तो ये दो वर्क्स इनके काफी ज्यादा फेमस हैं इसके अलावा और भी बहुत सारी राइटिंग्स जो है गांधी जी ने दी हुई हैं एंड इन राइटिंग्स के थ्रू इन्होंने कहीं ना कहीं लोगों में जो है रेडिकल थिंकिंग जो है डेवलप की है लोगों की जो नैरो माइंडनेस है उसको चेंज किया है मतलब कि इंडिया में कैनन की फॉर्मेशन की है एंड जैसा कि हम सबको पता है कि गांधी जी का जो बर्थडे है वो दो अक्टूबर को होता है तो इनका ये जो बर्थडे है दो अक्टूबर इसे एज गांधी जयंती नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है ओके तो नेक्स्ट जान लेते हैं ग्लोबल डेज दैट सेलिब्रेट गांधी इन 2007 थाउजेंड सेवन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर गांधी बर्थडे दो अक्टूबर एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मतलब कि दो में यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में गांधी जी के बर्थडे को यानी कि दो अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जो है डिक्लेयर किया गया एंड फर्स्ट प्रपोज बाय यूनेस्को इन 1948 एज द स्कूल डे ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस 30 जनवरी इज ऑब्जर्व एज द स्कूल डे ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस इन स्कूल्स ऑफ मेनी कंट्रीज मतलब कि उन्नीस में यूनेस्को ने सबसे पहले 30 जनवरी को स्कूल डे ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस जो डिक्लेयर किया लेकिन बाद में और कंट्रीज के स्कूल्स में भी थर्टी जनवरी को एज डे ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस जो है ऑब्जर्व किया गया है एंड उन्नीस में टाइम मैगजीन ने गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ नागपुर ने उन्नीस में एलएलडी अवार्ड जो है वो गांधी जी को दिया एलएलडी का मतलब होता है लेगम डॉक्टर एंड इंग्लिश में से कहते हैं डॉक्टर ऑफ लॉज एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड द एनुअल गांधी पीस प्राइज टू डिस्टिंग सोशल वर्कर्स वर्ल्ड लीडर्स एंड सिटीजन मतलब की इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एनुअली गांधी पीस प्राइज देती है जो स्पेशल सोशल वर्कर्स होते हैं वर्ल्ड लीडर्स होते हैं या सिटीजन्स होते हैं जो जिन्होंने कुछ हटके किया होता है उनको
क्योंकि तो जैसे कि आप सबको पता भी होगा कि गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है तो क्या आपको पता है कि इन्हें सबसे पहले फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था तो ओरिजिन ऑफ टाइटल इज ट्रेस्ड बैक टू अ रेडियो एड्रेस ऑन सिंगापुर रेडियो ऑन सिक्स जुलाई नाइनटीन फोर्टी फोर बाई सुभाष चंद्र बोस वेर बोस एड्रेस्ड गांधी एज द फादर ऑफ द नेशन अब आपको क्लियर हो गया होगा कि छह जुलाई उन्नीस सौ चवालीस में सिंगापुर रेडियो पर सुभाष चंद्र बोस जी ने ही गांधी जी को द फादर ऑफ द नेशन सबसे पहले कहा था कि तो तीस जुलाई उन्नीस सौ अड़तालीस को न्यू डेली में नथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी तो तो यही था गांधी जी का छोटा सा लाइफ स्केच तो अब जान लेते हैं गांधी जी का कैनन फॉर्मेशन में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ओके okay, तो गांधी जी एक आइडियलिस्टिक एंड रेडिकल आइडियाज वाले पर्सन थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपनी कंट्री को दे दी एंड ही न्यू वेरी वेल दैट पॉलिटिकल पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द सपोर्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड द कांग्रेस हैज टू वर्क वेरी हार्ड रेगुलरली विद सम न्यू आइडियाज तो दैट मैक्सिमम पॉपुलेशन गेट इन्वॉल्व इन इट मतलब कि गांधी जी को पता था कि जो रियल पावर है वो कॉलोनाइजर्स में नहीं है बल्कि जो रियल पॉलिटिकल पावर है वो तो इंडियन पॉपुलेशन के सपोर्ट में है एंड गांधी जी जानते थे कि कांग्रेस को रेगुलरली बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा लोगों को न्यू थाट्स एंड आइडियाज से अवेयर कराने के लिए ताकि कांग्रेस की सपोर्ट में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो आ सके एंड जब भी मॉडर्न इंडिया की फॉर्मेशन की बात आती है तो सबसे पहले मन में दो ही नाम आते हैं वो है महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू इन दोनों को मॉडर्न इंडिया के मेकर्स कहा जाता है क्योंकि महात्मा गांधी जी एंड नेहरू जी के सपोर्ट से ही उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप एंड इंटेलेक्चुअल लीडरशिप के कारण ही इंडियन लोग जो है वो ब्रिटिश रूल से निकल पाने में सफल हो पाए हैं गांधी जी ने इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए इंडिया में रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स किए हैं जिनमें से जो मेन मेन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं सबसे पहले है 1915 में इन्होंने सत्याग्रह किया था उसी के बाद उन्नीस में इन्होंने चंपारण आंदोलन किया 1921 में इन्होंने असहयोग आंदोलन किया उन्नीस में इन्होंने खादी आंदोलन किया एंड उन्नीस में इन्होंने डांडी मार्च किया जिसे नमक आंदोलन भी कहते हैं एंड उन्नीस में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया एंड द नेशनल मूवमेंट्स बाई गांधी इंस्पायर्ड एवरी इंडियन टू जम्प इन टू द फ्रीडम स्ट्रगल वेदर देवर वर्कर्स पीजेंट्स यूथ वूमेन और इवन चिल्ड्रन मीन्स कि गांधी जी के नेशनलिस्ट मूवमेंट्स ने हर इंडियन को फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व होने के लिए इंस्पायर किया चाहे फिर वो किसान हो औरतें हों यूथ हों बच्चे हों या फिर वर्कर्स हों क्योंकि लोगों की फ्रीडम स्ट्रगल के लिए ये जो यूनिटी थी इसने ब्रिटिश राज के लिए एज अ फायर काम किया क्योंकि गांधी इन थॉट्स ने लोगों में एक अलग तरह की एनर्जी डाल दी थी एंड इन फ्रीडम स्ट्रगल्स के कारण इंडियन हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ कि फ्रीडम स्ट्रगल्स के टॉपिक्स जैसे कि नेशनल यूनिटी नेशनल आइडेंटिटी सोशल इक्वेलिटी एंड डेमोक्रेसी जैसे टॉपिक्स ने राइटिंग्स में एक अलग पावरफुल प्लेस गेन किया इंडियंस एंड वेस्टर्न राइटर्स जो हैं वो अब इन टॉपिक्स पर लिखने लगे एंड इससे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई अवेयर हुई एंड जैसे जैसे इंडियन इंग्लिश राइटिंग्स मीन्स की वो राइटिंग्स जो इंडिया में इंग्लिश में लिखी गई थी वो सामने आती गई लोग अवेयर होते लोग जो है अवेयर होते गए और लोगों का ऑर्थोडॉक्स मीथ्स रिचुअल्स जैसे हर्डल से लिंक टूटता गया एंड इंडियन राइटिंग्स भी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स यानी कि फ्रीडम स्ट्रगलिंग मूवमेंट्स का इंटीग्रल पार्ट बन गए थ्रू द गांधीज वर्क्स एंड द कंडीशन विच द कंट्री वॉज लिविंग इन दे हैड क्रिएटेड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑनेस्टी सिंप्लिसिटी एंड करेजियस बिहेवियर एंड द फीलिंग ऑफ डू एंड डाई फॉर द कंट्री मीन्स कि गांधी जी के वर्क्स को पढ़ने के बाद लोगों में अपनी कंडीशन के प्रति कॉन्शियसनेस जागी लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट ऑनेस्टी सिंप्लिसिटी एंड करेज जैसे गुण जो हैं विकसित होने लगे अब जो लोग हैं उनमें कंट्री के लिए कुछ करने और मर मिटने की फीलिंग जो है अराउस होने लगी एंड लोगों का अपने इंडिया के लिए जो रिस्पेक्ट है उनकी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट और लव है वो भी बढ़ने लगा ओके okay, तो महात्मा गांधी जी का नेशनल मूवमेंट्स एंड कैनन फॉर्मेशन में ग्रेट रोल रहा है ये एक तरह की फोर्स थे कॉलोनिज्म के अगेंस्ट मीन्स की ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट गांधी जी के अलावा और भी थिंकर्स थे जो ब्रिटिश रूलर्स को रियलाइज करवाना चाहते थे कि वो कितना इनह्यूमन एटीट्यूड रखते हैं इंडियन मासिस के लिए एंड उन्हें कितना ब्रूटली जो है ट्रीट किया जाता है हालांकि जो भारतीय जनता थी वो अपना अंग्रेजों के लिए जो एंगर था उसको प्रोटेस्ट करके जो है शो करती थी एंड इंडियंस का अपनी कंट्री को अंग्रेजों से मुक्त 
कराने का ये जो स्टेप uh, था ये प्रोटेस्ट करने का जो स्टेप था ये काफी ज्यादा अप्रिशिएबल एंड स्ट्रॉन्ग स्टेप था एंड वी शुड नेवर फॉरगेट द सेक्रीफाइस ऑफ द पीपल हु इवन लेफ्ट देयर फैमिली फाइल ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट फोर्स ऑफ ऑपरेशन मतलब कि हमें कभी भी उन लोगों के सेक्रीफाइस को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए अपना कम्फर्ट इवन अपनी फैमिली अपना घर तक छोड़ दिया था ऐसे लोग बहुत ही कम थे जो सेंसिटिव थे जागरूक थे एंड जो क्लोनिज्म से अब सफोकेटेड हो चुके थे तंग आ चुके थे एंड ये लोग भारत के और लोगों को भी इस सफोकेशन के बारे में अवेयर करना चाहते थे ताकि कॉलोनाइजर्स को इंडिया से भगाया जा सके फिर ऐसे ही रेडिकल थिंकर्स ने अपनी राइटिंग्स को भी अंग्रेजों के अगेंस्ट एज अ वेपन यूज किया उन्होंने अपनी बहुत सारी राइटिंग्स जो हैं वो मोटिवेटिंग और रियलिटी बेस्ड लिखी ताकि जो इंडियन मासिस हैं उनको जगाया जा सके एंड इन बुद्धिजीवी लोगों ने हमेशा अपने फेलो कंट्री मैन को फ्रीडम के लिए एकजुट होने के लिए ही एनकरेज किया इसके लिए उन्हें जो भी मीडियम मिला जैसे कि टीवी रेडियो न्यूज़पेपर मीटिंग्स उन्होंने सबका इफेक्टिव यूज़ किया एंड ऐसे ही गांधी जी ने भी लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एकजुट करने की कोशिश की गांधी जी ने लोगों को बताया कि उन्हें सबसे पहले अपनी वीकनेस को रिमूव करना है एंड गांधी जी अपील टू पीपल फॉर इक्वेलिटी एज वेल एज यूनिटी एंड इट वॉज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू रिकोगनाइज द सोशल ग्रुप हु वॉज करेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ द कंट्री एंड गांधी जी फाउंड इट इन इंडियन पीजेंट्स मीन्स कि गांधी जी के लिए एक ऐसा सोशल ग्रुप आइडेंटिफाई करना बहुत सा जरूरी था जो सफ़र भी कर रहा हो एंड कंट्री की स्पिरिट भी हो एंड गांधी जी को पता था कि ये जो क्वालिटी है ये किसानों में है क्योंकि किसानों पर देश की इकोनॉमी काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होती है एंड किसानों को किसी भी कंट्री का हर्ट और स्पिरिट माना जाता है एंड ये चीज़ गांधी जी को पता थी एंड ये तो आपको भी पता होगा कि जो एंटायर कंट्री होती है वो डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली जो है किसानों पर डिपेंडेंट होती है सो so, गांधी जी ने इंडियन पीजेंट्स को क्लोनियल रूल के अगेंस्ट अवेयर करना शुरू कर दिया एंड गांधी जी ने इंडियन किसानों को ब्रिटिश क्लोनियलिज्म के अगेंस्ट स्ट्रगल को ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट किया क्योंकि इंडियन किसान जो थे वो एक ऐसा इकोनॉमिकल ग्रुप था जिसने क्लोनियल मिशनरीज को बेस प्रोवाइड किया था जिसके कारण ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया पर रूल कर पा रहे थे क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रही थी बट किसी ने किसानों के इस योगदान को जो है अटेंशन दी नहीं थी उनकी केयर नहीं की थी मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि उन्होंने किसानों के इस योगदान को कभी सराहा ही नहीं एंड उनको भी ब्रूटली ही ट्रीट किया तो फिर गांधी जी ने किसानों के मन में उम्मीद की एक किरण जगाई एंड उन्हें एनकरेज किया एंड किया कि फ्यूचर में किसानों के पास उनके राइट्स होंगे एंड द टू अदर थिंग्स कंसर्न गांधी जी द कॉज ऑफ एंटेबल्स एंड दैट ऑफ वुमेन मतलब कि किसानों के अलावा और भी चीज़ें थी जिनके लिए गांधी जी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न दिखाते थे फर्स्ट था अनटचेबिलिटी के कारण एंड सेकेंड था वुमेन की कंडीशन हालांकि किसानों अनटचेबल एंड वुमेन के बीच कोई भी कनेक्शन नहीं है को, मतलब कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है लेकिन एक चीज़ इन सब में सेम है वो है इन सब का ऑपरेशन मतलब कि किसानों का भी ऑपरेशन होता रहा है अनटचेबल्स का भी होता रहा है एंड वुमेन का भी होता रहा है तो ये चीज इनमें कॉमन है तो जो गांधी जी थे उन्होंने अनटचेबल्स एंड वुमेन को भी इंडियन स्ट्रगल में ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया एनकरेज किया क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि गांधी जी को पता था कि पॉलिटिकल पावर जो है वो इंडियन मासिस की सपोर्ट में है उनकी यूनिटी में है एंड इसीलिए इन्होंने किसानों अनटचेबल्स वुमेन को लाइम में रखा ओके okay, तो विपिन चंद्र जी ने एक फेमस बुक लिखी थी इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जिसमें उन्होंने गांधी कांग्रेस पार्टी एंड इंडियन स्ट्रगल के बारे में बात की है अकॉर्डिंग टू विपिन चंद्र गांधी जी के इंडियन कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद इंडियन कांग्रेस का गोल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगली सेल्फ गवर्नमेंट अटेन करने का नहीं रहा बल्कि स्वराज को पीसफुली प्राप्त करने का हो गया एंड ये एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जो गांधी जी का हैंडवर्क था एंड उसमें गांधी जी के मतलब विचारों को काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया गया एंड उनसे ये इन्फ्लुएंस था एंड इस कांग्रेस पार्टी में गांधी जी ने बहुत से इंपॉर्टेंट चेंजेस किए एंड जनसंपर्क के लिए कांग्रेस कमेटियां बनाई गई जिन्हें लैंग्वेज बेसिस पर ऑर्गेनाइज किया गया ताकि वो लोकल लैंग्वेज सीखकर लोकल जो लोग हैं रूरल लोग हैं उनके साथ ईजिली कनेक्ट कर सकें एंड उनके टच में हो पाए 
कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन ने विलेजेस लेवल पर कई वार्ड एंड कमेटियां बनवाई एंड इन कमेटियों की मेंबरशिप फीस घटाकर चार आना पर ईयर कर दी ताकि गरीब से गरीब इसका मेंबर बन सके एंड गांधी जी के थॉट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए अपना योगदान दे सके एंड जब लोगों द्वारा मेंबरशिप ली जाने लगी तो उससे कांग्रेस को एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम भी मिला जिससे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स का खर्चा भी निकल जाता था एंड ये जो पूरी कांग्रेस ने ऑर्गेनाइजेशन चलाई थी इसका स्ट्रक्चर स्ट्रीम तो था ही साथ ही साथ डेमोक्रेटिक भी था एंड कांग्रेस पार्टी जो है वो गांधी जी के कहे अनुसार मासिस के साथ कॉम्युनिकेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करते थे ताकि इंडियन पीपल जो है वो गांधी के थाट्स को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएँ क्योंकि इंडिया में हिंदी स्पीकर्स मेजोरिटी में थे एंड जो गांधी जी हैं उन्होंने इंडिया में अनटचेबल्स की पोजीशन उनके कास्ट सिस्टम को अटैक करके रिवॉल्ट लाया एंड इससे कंट्री में धीरे धीरे रिफॉर्म एंड चेंज होने लगे एंड गांधी जी हैड अ वेरी शार्प माइंड एंड ही जस्ट कॉपीड द प्रिंसिपल्स ऑफ यूरोपियन सोशल स्ट्रगल एंड मेड द कॉमन पीपल अवेयर ऑफ द हार्म्स ऑफ इन मतलब कि गांधी जी काफ़ी शार्प माइंडेड पर्सन थे इन्होंने यूरोपियन सोशल स्ट्रगल के प्रिंसिपल्स को ही फॉलो किया एंड इंडियन कॉमन पीपल को इन और असमानता के हार्म के बारे में अवेयर किया एक्चुअली गांधी जी जो थे वो कॉलोनियल रूल्स के एजेंडा को भली भांति जानते थे कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियन लोगों को वेस्टर्न बनाना चाहते थे ताकि इंडियन लोगों के थाट्स कल्चर आइडियाज़ इंटेलेक्चुअल सब वेस्टर्न हो जाएँ ताकि इंडियन मासेज जो हैं उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट एंड वो इंडिया में शांति से अपनी रूलिंग कंटिन्यू रख सके लेकिन गांधी जी ने इंडियन मासिस के साथ मिलकर अंग्रेजों के इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया इन्होंने बहुत से लोगों के साथ जुड़कर कई नेशनलिस्ट मूवमेंट्स किए क्योंकि किसी भी स्ट्रगल का बेस जो है मास यूनिटी होता है जो कि इन्हें अच्छे से पता था एंड इसीलिए इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए एंड अपने आंदोलनों के थ्रू इन्होंने हर व्यक्ति को चाहे वो किसी भी कास्ट क्लास जेंडर रिलीजन का था अपने साथ उनको जोड़ा और देश को स्वतंत्र कराने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ा एंड जैसा कि अब हमें पता भी है कि गांधी जी ने अपना ये एम पूरा किया भी था मतलब कि देश को स्वतंत्र करवाने में वो सक्सेसफुल भी रहे तो यही था रूल ऑफ महात्मा गांधी इन्फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैनन के बारे में आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ओके तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में टिल दिन टेक केयर बाय